Hola amigos, nuestro vídeo de hoy se va a desarrollar dentro del marco de los deseos. Para los seres humanos es gratificante proponerse retos y lograrlo. Estar motivado nos aleja de la monotonía y de la depresión. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué añoras en tu vida? ¿Hay algo que te gustaría mejorar? ¿Con qué sueñas cada día? ¿Acordamos llamar a todas estas respuestas deseos? A ver, piensa en uno, o en varios. Te proponemos que escojas uno y camines con nosotros. Sin apego al resultado, aprendiendo de cada movimiento, aceptando el ritmo de todo lo que tú no controlas. Pero sin parar de trabajar a fondo en aquello que sí depende de ti. Antes de proceder a esta interesante tarea alquímica, tenemos que darnos permiso para desear. A veces mantenemos contratos más o menos conscientes con nuestros padres o con nuestros ancestros. Sí, porque son cláusulas que nos impiden ser lo que somos, desear lo que deseamos, satisfacer nuestras necesidades ineludibles y vivir nuestra propia vida. Recuerda que se trata de tu proceso de creación y, por lo tanto, asegúrate de elegir algo que dependa de ti. En aquellos deseos que implican un cambio de actitud en otras personas o sucesos extraños a nosotros, no hay garantía de éxito. Para que el proceso de creación funcione, es necesario que ese deseo sea coherente con tu naturaleza esencial, no influido por condicionamientos familiares, sociales o culturales. ¿Qué te parecería dedicar unos minutos al día a un ejercicio de visualización creativa enfocada a lo que deseas? Con el entrenamiento cada día lograrás concentrarte más. Dale al botón de pausa y entrégate a centrar tu atención en esta tarea creativa personal sin exigencias, sin juicio. Simplemente comienza. Durante el ejercicio, primero construye una imagen mental de tu deseo. Atiende a tu respiración, baja los hombros, afloja la musculatura. Libera toda tensión en la geografía de tu cuerpo y visualiza dentro de tu mente esa escena en la que apareces con tu deseo realizado. Esa imagen nos asegura que no se trata de algo abstracto, sino de algo que se puede materializar. El siguiente paso es traducir esa imagen a palabras. Las palabras son sensaciones y pensamientos expresados y lo que te pido ahora es que formules tu deseo. Hazlo en tiempo presente, tal y como te gustaría que fuese en realidad. Por ejemplo, publico un libro bello y útil. Viajo a Londres. Lo veo y lo verbalizo. Describe aquello que deseas siempre en positivo. En lugar de decir, no quiero vivir con tal persona, diremos, vivo solo en un apartamento. Por ejemplo, céntrate en lo que quieres ver o materializar, en lugar de centrarte en lo que quieres evitar o no quieres tener. Cualquier cosa a la que prestes atención crecerá con más fuerza en tu vida. Cualquier cosa a la que dejes de prestar atención se marchitará, se secará y desaparecerá. Uh -huh. Al tiempo que verbalizas tu deseo y ves la escena del logro en la pantalla mental, súmale emoción, súmale la experiencia somática al ejercicio. Es decir, la vivencia de la emoción que sentirás en ese momento atiende a tu piel, tu estómago, tu pecho por dentro, tus manos. Vívela con los cinco sentidos. Uh -huh. Tu cuerpo se empapará de sensaciones alineadas con lo que quieres conseguir. Ya tienes implicados en la labor de conseguir lo que deseas desde lo más esencial de ti al hemisferio izquierdo, lingüística de la frase, al hemisferio derecho, imagen visualizada, y a todo nuestro cuerpo sintiendo la emoción. Uh -huh. Es hora de pasar a la acción. Entre ejercicio y ejercicio de visualización, ¿qué estás dispuesto a hacer? para que esa nueva realidad se muestre en tu vida. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer o de tener para que se cumpla tu deseo? Introduce variables de cambio en los sistemas que no funcionan. Cada minuto cuenta. Sigamos el consejo de Einstein. Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo. Adelante, no estás solo en este camino. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias.